este domina una función. Rocío, ¿está aquí o no? ¿Cómo le llama Rocío, eh? Domina una función. Ya te lo expliqué lo que era. Vamos a pensar la función no viable. ¿Vale? Bueno, lo que me voy. Se asocia a cada chico, esto sería la X, que es aquí. Entonces, lo mismo que ven. Si indica que tenemos a Lindo Hanson, tenemos a Paul, tenemos a. ¿Cómo se está? La rubia australiana de esta, ¿cómo se llama? Sudafricana. Salud Pedro, tenemos a. Entonces, vamos a suponer que el pez está en suicidio, ya lo ven, toma el palo de la diferencia de este árbol, y tú vas a estar en el palo de los ángeles, que más que será el palo de los ángeles. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de la función es el conjunto de valores de x que tiene. Vale. Entonces, el dominio de esta función sería de todos los chicos que hay, los que tienen nombre. Yo no formo parte del dominio. ¿Vale? Porque es un cerebro. Entonces, en una función, por ejemplo, en una recta, el dominio es todo R. ¿Por qué? Porque para cada X vas a encontrar una Y. Yo no, porque no hay ninguna que esté desaparejada. Para una parábola, ¿se a las parábolas esta? No? También. Mira que esta función, vale, que me tengo que ir muy para arriba, muy para arriba, muy para arriba, pero para cada X, un continuo. ¿Vale? A lo mejor para esta está, pero tiene su pareja. ¿Vale? Cada X tiene su pareja. Pero hay funciones que no tienen pareja. Por ejemplo, cada X tiene su vida. ¿Vale? Pero hay un número que es el 0 que no tiene. No tiene. Porque el dominio de esta función es todos los números menos el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no puede hacer eso de 0. No existe. No existe que pueda hacer eso. No existe eso de 0. ¿Vale? Ahora. ¿Qué te van a preguntar? Te van a preguntar el dominio de una función. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de x menos 3? Que es una recta. El dominio es todo esto. Tú puedes hacer una tabla con todos los números y cada número va a tener su pareja. ¿Vale? Te pueden poner una parábola. x cuadrado menos 3x más 5. Y siempre puedes sustituir la x y te va a dar un número. ¿Vale? Pero hay una función muy bonita. Que es 1 partido de cuyo dominio no es todo eso. ¿Por qué? Porque si yo hago una tabla de esta función, con todos los números, todos. Hasta aquí no voy a tener problema, menos 2, da 1 partido 1, 2, 1 partido 1, 1 partido 1, 1 partido 2, pues, pero, 1 partido 0, ¿cuánto es? No sí. No sí. La calculadora que da. Sí. Error. No, 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 no. Ya tenemos la calculadora. Si pone más que R. 1 partido 0 es más que R. ¿Qué diría ser don Cuco? El partido 0 no. No existe. Entonces, el dominio de esta función es. Todos los números reales para el cero. Y esto lo puede mm, ampliar para cualquier función que tenga x en el denominador. Me da igual lo que haya arriba. Lo que me importa es lo que haya abajo. ¿Vale? Entonces, como esto no puede ser cero, para calcular el dominio igual al denominador a cero, 
y resolvemos la ecuación. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números salvo el menos 4. ¿Por qué? Porque si yo pongo menos 4, aquí me da un número para que me da 0. Ya lo he para. O sea, el menos 4 no se puede. Yo te digo, lo que hay arriba, por ahora, da lo mismo. Pero lo que hay de abajo, para saber el volumen de esta función, se iguala al denominador a cero. Se resuelve la ecuación. Más 2 menos 2. Entonces, el dominio de esta función son todos los números, salvo el menos 2 y el 2. ¿Por qué? Porque ha sustituido en el acero de un lado. ¿Vale? Pues ahora quiero que cojan lo que tiene y ahora todos los dominios que tengan x en el denominador. 